Gözlemlediğimiz şey doğanın kendisi değildir. Ancak doğa bizim sorgulama yöntemimize maruz kalır. Kuantum fiziğinin doğasında var olan belirsizliği ilk kavrayan kişi olan Alman fizikçi Werner Heisenberg böyle söylemişti. Bilimin dünya hakkındaki hakikate giden doğrudan bir yol olduğunu düşünenler için bu alıntı şaşırtıcı hatta belki de üzücü olmalı. Heisenberg, bilimsel teorilerimizin bilim insanlarına bağlı olduğunu mu söylüyor? Eğer öyleyse bu şu anlama mı geliyor? Bilimsel gerçek dediğimiz şey büyük bir yanılsamadan başka bir şey değil mi? Sorumluluk sahibi her bilim insanı, bilimin kendisinin en önemli insani sorularının çoğunun cevabına sahip olmadığını gönülden ve alçak gönüllülükle kabul eder. Ne var ki son derece bilimsel olan çağımız bizi bunun tam tersini düşünmeye yani bilimin hayatın bütün sorularına tüm yanıtları verdiğini ya da bir gün verebileceğini düşünmeye itiyor. Evet, bilim ve teknoloji pek çok sorunumuzu çözüyor ya da en azından gelecekteki potansiyel çözümleri sunuyor gibi görünüyor. Belki de bu yüzden bazı insanlar bilimi, doğal dünyayı anlamlandırmanın yollarını bulmaya yönelik bir metodolojiden ziyade daha geniş bir inanç sistemi olarak görüp kendi yarı dinleri haline getirmiş durumda. Bilim bizden herhangi bir nihai yargı ya da güçlü inancı askıya almamızı ister. Çünkü vardığı sonuçlar, her zaman yeni keşiflerle revizyona tabidir. Bildiğimiz hemen her şeyi bilim sayesinde biliyoruz. Fakat bildiklerimiz bu koca evrende bir bütünün belki de kıymete değer bile olmayan çok minik bir parçasından ibaret. Bu videonun amacı bilimin yetersizliğini veya acizliğini vurgulamak değil, ne kadar az bildiğimizi ve bilebileceğimizi düşünmek. Bu videomda bilimin yanıtlayamadığı büyük sorular üzerine konuşacağız. İyi seyirler. Bu tür sorular iki ayrı kategoriye giriyor. Bilimin cevaplayamadığı sorular ve bilimin henüz cevaplayamadığı sorular. Bilim güçlü bir araçtır ve bilim adamı kelimesinin ilk kez kullanıldığı 1833 yılından bu yana pek çok insan bilimin maddi evrenin en derin sırlarını ve gerçeklerini ortaya çıkarma yeteneğinden şüphe duymuştu. Çoğunlukla bu insanlar yanılmışlardı. Örneğin bilim bir zamanlar öjeni teorisini genel olarak kabul etmişti. 20. yüzyılın ilk yarısında çok sayıda taraftar toplayan öjeni teorisi, sakat veya hasta insanların ayıklanması ve sağlıklı bireylerin çoğaltılması yoluyla bir insan ırkının ıslah edilmesi anlamına geliyordu. Bir zamanlar sadece bilim insanları arasında değil, hükümet liderleri ve filozoflar arasında da popüler olan bu teori, nazizmin sözde nihai çözümüne ve diğer soykırım vahşetlerine yol açmıştı. İnsan evrimsel genetiği ve çağdaş antropoloji alanları, Öjeni biliminin tamamen yanlış olduğunu kanıtlamakla kalmadı, aynı zamanda tüm ırk gruplarının genetik birliğine dair muazzam bir bilimsel kanıtlar bütünü sundular. Astronomi alanında bir zamanlar dünyanın bilinen evrenin merkezi olarak işlev gördüğüne inanılırken, güneş merkezli modele ve ardından küçük mavi gezegenimizin kesinlikle tekillik ya da benzersizlik iddiasında bulunmadığının giderek daha fazla farkına vardık. Bir başka ünlü vakada, başlangıçta durağan bir evrene inanan ve İddialarını kanıtlamaya çalışan bilimsel makaleler yazan Albert Einstein, bilim adamı Edwin Hubble tarafından evrenin aslında genişlediğini ikna edilmek zorunda kalmıştı. Einstein, orijinal sonucunu tüm bilimsel kariyerinin en büyük gafı olarak nitelendirmişti. Yanlış sonuçlarla dolu geçmişine rağmen bilim, olması gerektiği gibi modern düşünceye hakimdir. Eşi benzeri görülmemiş bir medeniyet ve bilgi birikimi inşa ettik ve bunun büyük bir kısmını, bilimin mümkün kıldığı ilerlemeye borçluyuz. Araştırılması halinde bilimin henüz yanıtlayamadığı yüzlerce soru bulabilirsiniz. Karanlık enerji nedir? Kediler neden mırıldar? Yerçekimi gerçekte nasıl çalışır gibi gibi. Fakat bu videomda daha çok bilimsel araştırmanın sınırlarını aşan büyük soruları ele alacağım. İlk olarak varoluşumuzla ilgili en büyük temel soruyla başlayalım. Neden buradayız? Bu soruyu hepimiz hayatımızda en az bir kez sormuşuzdur. Neden buradayım? Her birimiz bu en temel insani sorunun cevabını bilmek isteriz. Neden buradayım sorusunun pek çok şekli vardır. Hayatın anlamı nedir? Bu varoluştaki amacım nedir? Eğer bir amacı varsa. Ben öldükten sonra bana ne olacak gibi. Bu önemli sorular temelde aynı şeyi sorar. Neden varım? Bu soruya hiçbir bilimsel yanıt gelmemiştir. Ve muhtemelen de gelmeyecek. Çünkü bilimin tanımlanmış bir etki alanı, sınırlı bir kapsamı vardır. Bilim, dünyayı tanımlamamıza yardımcı olur ve daha sonra daha yüksek bir etik, 
ahlak ve manevi rehberlik kuralıyla bu bilgiyi nasıl kullanacağımıza karar vermemiz gerekir. Bilim, tanımı gereği kendisini fiziksel dünyaya ilişkin sistemleştirmiş bilgiyle sınırlar. Bu sınırlar nedeniyle bilimsel anlayışlar bizi ancak bir yere kadar götürebilir. Ahlaki yargılar, estetik yargılar, bilimin uygulamaları hakkındaki kararlar ve doğaüstü hakkındaki sonuçlar bilim alanının dışındadır ancak bu, bu alanların önemsiz olduğu anlamına gelmez. Aslında etik, estetik ve din gibi alanlar insan toplumlarını ve bu toplumların bilimle etkileşimini temelden etkiler. Bu alanlar bilimsel olmayan alanlar da değildir. Aslında estetik, ahlak ve teoloji gibi konular filozoflar, tarihçiler ve diğer akademisyenler tarafından aktif olarak incelenmektedir. Ancak bu alanlarda ortaya çıkan sorular genellikle bilim tarafından çözülemez. Sadece en katı materyalistler bilimin her insani soruyu yanıtlayabileceğine inanır. Materyalistlere göre madde ve hareket gerçekliği oluşturur. Yaşam felsefelerini bu terimlere dayandırırlar. Algının neyin gerçek olduğunu tanımladığına inanırlar. Bu da diğer her şeyin yanlış olması gerektiği anlamına gelir. Elbette bu bilim değildir. Bu felsefi bir önermedir. Bilimsel akıl yürütmenin sonucu değildir. Bilim tanımı gereği kendisini varoluşun maddi boyutlarına sınırlandırdığından vardığı sonuçlar da kaçınılmaz olarak maddi nitelikte olacaktır ki bu da maddi dünyanın var olan her şeyi kapsadığına ve insanların yalnızca dış duyularımızın kavradığı şeyleri algılayabileceğine inanmayı bir yanılgı haline getirir. İnsan her zaman daha yüksekleri ve daha yüce hedefleri arzular. Her zaman içinde yaşadığı dünyayı aşan bir dünyaya ulaşmaya ve içinde bulunduğu dünyanın bir derece üzerine çıkmaya çalışır. Bu aşkınlık aşkı insanın ayırt edici özelliklerinden biridir. Çoğu insan yaşamın amacı ve anlamı hakkında cevaplar ister. Neden buradayım sorusunun özü budur. Materyalistler böyle bir cevabın olmadığını, fiziksel olanın ötesindeki her şeyin bir hayal olduğunu, tüm anlamın yalnızca kütle ve harekete indirgendiğini iddia eder. Ancak bu son derece tatmin edici olmayan ve hatta acımasız bir felsefedir. Çok az insan hayatta böyle bir bakış açısıyla yaşamak ister. Bunun yerine sevgi, güzellik ve anlamla dolu derin bir içsel yaşam arzularız. Bir diğer soruysa şu, evrenin bir başlangıcı var mı? Birçok bilim insanı artık evrenin bir büyük patlamayla başladığı konusunda hemfikir. Aşırı yoğun ve aşırı ısınmış bir tekilliğin bilinen evren haline gelmesiyle meydana gelen muazzam bir madde ve enerji genişlemesi. Bu kozmolojik model evrenin süre gelen genişlemesini 13,8 milyar yıl öncesine tüm madde ve enerjinin bugün bildiğimiz fizik yasalarının geçerli olmadığı aşırı yoğunluk ve sıcaklıktaki bir başlangıç durumundan ortaya çıkmış olabileceği bir döneme kadar takip etmekten kaynaklanıyor. Bilim geçmişin bu kadar ötesini nasıl görebiliyor? Büyük patlama teorisi bu noktada hala sadece bir teori. Ancak bilim insanlarına ışık, ısı, kozmik arka plan radyasyonu ve en uzak galaksilerin birbirinden en yüksek hızla uzaklaştığı gözlemi olan Hubble yasasını içeren bir dizi gözlem ve ölçüm için kapsamlı ve uygun bir açıklama sunuyor. Büyük patlama teorisi, göze çarpan bir gerçeği göz önünde bulundurduğumuzda mantıklıdır. Galaksiler arasındaki mesafenin bugün arttığını biliyoruz. Bu da galaksilerin geçmişte birbirine daha yakın olduğu anlamına gelmeli. Ancak her bilim insanı büyük patlama teorisine inanmıyor. İlk olarak büyük patlama kozmolojik modeli, enerji, zaman ve uzayın gerçekten var olmasına neyin neden olduğunu açıklamaz. Bunun yerine bilim insanlarının ötesini göremediği ultra yoğun ve yüksek sıcaklıktaki bir başlangıç durumundan mevcut evrenimizin doğuşunu açıklıyor. Stephen Hawking bu durumun zaman ve uzayın sonlu olduğu ancak herhangi bir sınırı ya da başlangıç veya bitiş noktası olmadığı sınırsız öneri olarak adlandırdığı bir şeyden kaynaklanmış olabileceğine inanıyordu. İkincisi ve belki daha önemlisi, evrenin başlangıcını inceleyen bazı ünlü bilim insanları büyük patlama teorisinden pek hoşlanmıyor. Çünkü varlığını kanıtlamak yerine sadece çıkarım yapabiliyoruz. Princeton Üniversitesi'nden Nobel Fizik Ödüllü Dr. Jim Peebles, somut destekleyici kanıtların eksikliği nedeniyle büyük patlama teorisine inanmadığını söyledi. Başlangıç diye bir şeyin var olduğunu düşünmek, çok talihsiz bir durum. Oysa başlangıç diye bir şeye dair elimizde iyi bir teori yok dedi. Büyük patlamayı başlangıç olarak kabul ettiğimizde ise bu başka bir soruyu beraberinde getiriyor. Büyük patlamadan önce ne vardı? Alan Good, Alexis Starobinsky, Andrei Linde ve Katsuhiko Sato gibi fizikçiler tarafından 
İlk kez 1980'lerde geliştirilen kozmolojik enflasyon teorisi, evrenin çok erken dönemlerinde üstel genişleme kavramını ifade eder. Günümüzde büyük patlamanın derin ve eski ateşinden önceki anlarda neler olmuş olabileceğine dair önde gelen fikirlerden biridir. Fizik profesörü olan William Kinney, insanlar hikayeler anlatmaya başladığından beri köken hikayeleri yaratıyorlar ve bu da bunun başka bir yinelemesi diyor. Ancak bu hikayede bir terslik var. Eğer kozmik enflasyon büyük patlamadan önce neler olduğunu doğru bir şekilde açıklıyorsa, nereden geldiğimiz sorusunun nihai cevabını bilimin erişiminin ötesine taşıyabilir. Enflasyondan önce ne olduğu hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Bunu bilebileceğimiz de şüpheli diyor Kenny. Bunun bir nedeni, kozmik enflasyonun büyük bir silgi olması. Nasıl başladığına dair başlangıç koşullarının tüm izleri, bu katlanarak genişleme nedeniyle siliniyor. Enflasyona yol açan koşulların tüm izleri, enflasyonun kendisi tarafından silinir. Nereden başlarsa başlasın, aynı yerlerde son bulur. Yeni teorik fizik araştırmaları muhtemelen sonsuza kadar devam eden bir patlama sıçrama döngüsünün sadece son yinelemesi olabileceğimizi söylüyor. Belki de tıpkı Hinduizm'deki varoluş ve yok oluş döngüsü gibi evrende sayısız kez Big Bang dediğimiz hadise gerçekleşiyor ve bu döngü sürekli yineleniyor. Gökbilimciler, genç evrenden arda kalan elektromanyetik radyasyonu gözlemlemekten en hafif elementlerin bolluğunu ölçmeye kadar her şeyi yaptılar ve hepsinin büyük patlamanın öngördükleriyle uyumlu olduğunu buldular. Bu evrenimize dair doğru bir portre gibi görünüyor ancak, her ne kadar iyi olsa da büyük patlama resminin tamamlanmadığını biliyoruz. Bulmacanın bir parçası eksik ve o parça da evrenin ilk anları. Bu kritik dönemin karmaşık ve kuşkusuz yeterince anlaşılmamış fiziği, zamanımızın ve kozmostaki yerimizin radikal bir şekilde gözden geçirilmesine gerçekten de izin verebilir. Ancak ne olup bittiğini anlayabilmek için yeni nesil kozmoloji deneylerini beklememiz gerekecek. Bir başka büyük sorulardan biri de evrende yalnız mıyız sorusu. Bazıları evrende tek akıllı yaşam formunun biz olduğunu düşünebilir. Eğer durum buysa evren hayal edilemeyecek kadar ıssız demektir. Diğer araştırmacılarsa dünyanın yaşam için tek merkez olmasının neredeyse imkansız olduğunu söylüyorlar. Sadece galaksimizde 40 milyar kadar yaşanabilir gezegen olabilir. Bu da uzaylı yaşamı için çok büyük bir potansiyel demek. Yaşamın ortaya çıkması için bazı gerekli şartlar da vardır. Bir gezegenin sadece doğru element ve koşul karışımına ihtiyacı yoktur. Aynı zamanda canlı yaratıkların ortaya çıkmasını sağlayacak bir kıvılcım da olmalı. Daha sonra elbette bu canlıların bir şekilde zekaya sahip varlıklara evrimleşebilmesi gerekir. Modern insan bilimi için bile... Gezegenimizin en basit yaşam formları hala kimyasal reaksiyonlar ve hücrelerden oluşan son derece karmaşık bir çorbadır. İnanılmaz çeşitlilikteki çevresel koşullarda nasıl ortaya çıktıklarını, evrimleştiklerini ve hayatta kaldıklarını gerçekten anlamıyoruz. Bu da uzaylı varlıkları bulmayı, tanımlamayı ve onlarla iletişim kurmayı çok daha karmaşık hale getiriyor. Bütün bunlara rağmen NASA uzaylı yaşam hakkında açıklamalar yapmaya başladı. Eğer gerçekten de başka hiçbir yaşam yoksa, o halde buradaki yaşam sadece istatistiksel bir sapma, en tuhaf türden bir kaza veya üstün bir güç tarafından bilinçli olarak yaratılmış bir yapı olabilir. Belki de bu küçük, soluk, mavi gezegen, gerçekten de evrenin bir mücevheri, başka hiçbir yerde benzeri yok ve hiçbir yere benzemiyor. Yine de su ve benzeri gaz elementlerinin başka birçok gezegende var olduğunu biliyoruz. Eğer aramaya devam eder, ve fosilleşmiş kalıntılar ya da küçük bakteriler gibi en ufak bir kanıt bile bulabilirsek, yıldızların ötesinde bir yerlerde, başka bir türünde gökyüzüne bakıyor ve evrenin bir yerlerinde potansiyel komşularını düşünüyor olması daha olası görünüyor. Dünya dışı yaşam konusu hakkında ileride geniş kapsamlı bir video hazırlayacağım için şimdilik bu konunun detaylarına girmiyorum. Bunun gibi videoları hazırlamam için her zaman sizlerin desteğine ihtiyacım var. O yüzden şu anda videoya bir like bırakmanın tam zamanı. Geçelim bir diğer sorumuza. Bilinç nereden gelir? Biz insanlar hem çevremize hem de kendimize dair bir farkındalığa sahibiz. Zihinlerimiz kim olduğumuza ve dünyadaki amacımıza dair iç konuşmalar ve sorularla dolup taşar. Bildiğimiz kadarıyla bu tür aktif bilince sahip tek canlılar bizleriz. Bu bilincin nereden geldiği konusunda da hiçbir fikrimiz yok. Beyinlerimiz elbette biyolojik işlevleri kontrol eden ve yaşamın tüm döngüleri ve engelleri boyunca yolumuzu düşünmemize yardımcı olan vücudumuzun merkezi bilgisayarlarıdır. Beyin taramaları, 
beyinlerimizin gerçekte ne kadar inanılmaz derecede aktif olduğunu, 100 milyar sinir hücresinin durmaksızın ateşlenirken kompakt ama son derece karmaşık bir dijital ağ gibi sürekli faaliyetle titreştiğini gösteriyor. Ancak beyin zihin değildir. Elektriksel aktivite, fiziksel bir maddenin bilinç gibi fiziksel olmayan bir durumu nasıl yaratabildiğini açıklamaz. Bazı dinler, bilinci bu dünyada bize rehberlik etmesi için bedenlerimize yerleştirilmiş Tanrı'nın bir armağanı olarak açıklar. Bilim insanları daha çok biyolojik kökenlere yöneliyor. Bilinci daha karmaşık düşünmeye doğru gelişen ve sonunda öz farkındalıkla sonuçlanan biyolojik süreçlerin bir toplamı olarak görüyorlar. Bilim insanları, köpekler gibi hayvanların neredeyse kesinlikle bilince sahip olduğunu, ancak bunun insanlardakinden daha düşük veya farklı bir farkındalık düzeyi olduğunu belirlemişlerdir. Bilinç, insanların düşünce, duygu, farkındalık ve deneyimlerini yaşadığı içsel bir durumdur. Ancak bilinç hakkında tam olarak ne olduğu ve nereden geldiği konusunda kesin ve birleşmiş bir bilimsel görüş yok. Büyük ve gizemini koruyan sorulardan biri de yaşam nasıl başladı sorusudur. Gezegenimiz ağaçlar, otlar, kuşlar ve arılarla doludur. Aynı zamanda sayısız bakteriyle de kaynıyor. Bunların hepsi yaşamdır ve hepsi kendi türünü hayatta tutmak için çoğalır. Peki ama yaşam ilk etapta nasıl başladı? Bir hücre yığını nasıl oldu da hareketsiz bir organik moleküler topluluğundan kıpır kıpır hatta bazen zeki bir varlığa dönüştü? Kısa cevap şu, yaşamın nasıl ortaya çıktığını tam olarak bilmiyoruz. Uzaylıların 4 milyar yıl önce birkaç mikrop bırakıp onları başıboş bırakmış olma ihtimali de var ve tabii ki pek çok dinin yaşamın kökenine ilişkin yaratılışçı açıklamaları da var. Birçok bilim insanı yaşamın karbon, hidrojen, oksijen ve diğer temel yapı taşları gibi biyoloji için gerekli bileşenlere sahip gezegenler için doğal bir ilerleme olduğunu düşünüyor. Doğru kıvılcımla mesela bir şimşek çakmasıyla bu temel taşlar yavaş yavaş hücre duvarlarına ve tekrarlanabilir yaşam için uygun DNA'ya dönüşür. Araştırmacılar yaşamı oluşturmanın formülünü yakınlaştırmayı umarak laboratuvarlarda sürekli olarak bu tür deneyler yapıyorlar. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, bu cansız parçaların nasıl olup da kendilerini gerçek canlılara dönüştürdükleri bir muamma. Yaşam gerçekten tanımlayan özellikler konusunda henüz cahil olabiliriz. Ya da belki de yaşamı gerçekten var eden fizik ilkelerine karşı körüz. Durum ne olursa olsun, yaşamın kökenine ilişkin arayış şüphesiz uzun bir süre daha devam edecek. Canlı yaşamın nasıl başladığına dair prebiyotik evrim, abiyogenez, RNA dünyası teorisi, hidrotermal vent teorisi, dünya dışından gelen yaşam gibi teoriler mevcut ancak bunların hiçbiri yaşamın başlangıcı hakkında kesin bir kanıt ortaya koymuyor. Yaşamın kökeni cevabını belki de asla bulamayacağımız bir soru olarak kalabilir. Bir diğer büyük soru ise evren gerçekten sonsuz mu sorusu. Karanlık bir gecede başınızı kaldırıp gökyüzüne dağılmış sayısız yıldızları gördüğünüzde evrenin sonsuz olduğunu düşünmek kolaydır. Sadece seyretmek için güzel süsler. Fakat bilim bize henüz evrenin sonsuz mu yoksa sonlu mu olduğunu söyleyemiyor. Diğer her şeyde olduğu gibi araştırmacıların da teorileri var. New Mexico'daki süper güçlü bir teleskop olan Baryon Salı'nın spektrografik araştırmasıyla yapılan gözlemlerle oluşturulan haritaları analiz ettikten sonra bir grup evrenin son derece düz bir zemin planına sahip olduğunu belirledi. Araştırma sadece 1.2 milyon galaksinin gözlemine dayanıyordu. Bu da evrensel kovada bir damla ancak evrenimizin küre şeklinde olmadığına dair güçlü bir ipucu. Peki bu düzlük sonsuz mu? Bunu söylemek imkansız. Hüküm süren düşüncelerden biri büyük patlamanın evrenin sürekli olarak ışık hızından daha hızlı genişlemesine neden olduğudur. Işık hızının ötesini göremediğimiz için evrenin bir sınırı olup olmadığını asla bilemeyebiliriz. Muhtemelen hayatımızı evrenin büyüklüğünün gerçek doğasını merak ederek geçirmek zorunda kalacağız. Bu da diğerleri gibi aklımızı çelen ama hiçbir zaman gerçek cevaplar sunmayan, büyüleyici bir cazibeyle dolup taşan bir gizem. İster evrenin ne kadar büyük olabileceği, ister dünyada yaşamın nasıl ortaya çıktığıyla uğraşıyor olun, varoluşumuz açıklayamadığımız ve belki de asla açıklayamayacağımız tuhaf doğa olaylarıyla doludur. Bu sorular bizi rahatsız edebilir ve hayatımız boyunca peşimizi bırakmayabilir ama aynı zamanda insan deneyiminin önemli bir parçasıdır. Ve geldik son soruya. 
Bu soru bana göre insanın sorabileceği en büyük soru. Gerçeklik gerçek mi? Gerçeklik kaygan bir kavramdır. Gerçekçi bir kabustan uyanan herkes, gerçekle rüya arasında bir yerde sıkışmış hissetmenin nasıl bir şey olduğunu bilir. Bu deneyimler duyularımızda sınırlamalar olduğu fikrini destekliyor. Belki de gözlerimiz, kulaklarımız ve koku alma duyumuz etrafımızdaki gerçeklikle ilgili tüm hikayeyi anlatmıyor. Belki de hayatımızdaki şeyler ve insanlar yalnızca birer yanılsamadır. Bu nesnelerin ve yaratıkların gerçekten var olduğunu nereden biliyoruz? Belki de bunlar kendi iç mekanizmalarımızın kurgularıdır. Bilinçaltımız tarafından bilinmeyen amaçlar için üretilmişlerdir. Evren bir hologram, zihnimizi tuzağa düşürmek ve bizi hain bir amaç uğruna köleleştirmek için tasarlanmış Matrix tarzı bir bilgisayar ürünü olabilir. Bilim insanları ve fizikçiler gerçekliğin doğasını anlayabileceğimizden emin değiller. Fiziğin derinliklerine indikçe evrenimizin mekaniği daha da garipleşiyor. Moleküllerden atomlara kadar bedenlerimizi ve dünyamızı yönlendiren yeni parçacıklar ve temel kuvvetler keşfetmeye devam ediyoruz. Evrenin hiçbir zaman doğrudan bir şekilde deneyimleyemeyeceğimiz düzinelerce ya da binlerce boyuttan oluşması tamamen mümkündür. Kazdığımız bilimsel tavşan deliğinin sonuna ulaşmak pek olası değil. Kolektif türümüz ne kadar zeki olursa olsun, gerçeklik her zaman asla tam olarak belirleyemeyeceğimiz bir soyutlama olabilir. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.